पुढची बातमी आहे ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी जीजे आणि डॉल्बीवर बंदी घालण्यात आली होती आणि मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही परवा झालेल्या अनंत चतुर्दशीला ठाण्यात जवळपास सगळ्याच ठिकाणी डेसिबलच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट ध्वनी प्रदूषण झाल्याचं समोर आलं आहे सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर महेश बेडेकर यांनी या विषयीचे आकडे घेतलेले आणि तो अहवाल आता मुंबई हायकोर्टाकडे त्यांनी पाठवलेला आहे बघूयात किती मोठ्या प्रमाणात हे ध्वनी प्रदूषण झालंय तर ठाण्यातल्या रस्त्यांमध्ये राम मारुती रोडमध्ये नव्वद ते पंच्याण्णव डेसिबल इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही क्षमता नोंदवण्यात आली आहे गोखले रोड अग्रवाल हॉस्पिटल परिसरात शंभर डेसिबल इतका आवाज होता बेंथी हॉस्पिटल भागामध्ये शंभर डेसिबल आवाज नोंदण्यात आलाय उपवन लेक परिसरात पंच्याण्णव डेसिबल कॅडबरी जंक्शन परिसरामध्ये पंच्याण्णव डेसिबल तलावपाळी परिसरामध्ये शंभर डेसिबल आणि आराधना टॉकीज परिसरात पंच्याण्णव डेसिबल ध्वनी प्रदूषणाची नोंद झाली आहे डीजे आणि अँप्लिफाईंग इन्स्ट्रुमेंट्स आपण डीजे डॉल्बीमध्ये खूप कन्फ्युजन करतोय पंचावन्न डेसिबलच्या वरती आवाज जाता कामा नाही राहील जिथे रेसिडेन्शियल एरियामध्ये तिथे जवळजवळ शंभर डेसिबलच्या वरती आवाज सगळी करतो अकराच ठिकाणी नाही मी जिथे जिथे गेलो तिथे तिथे मी हे केलं खूप ठिकाणी मी बघितलं एक नक्की बघायला मिळालं की जवळजवळ चाळीस टक्के गेल्या वर्षाप्रमाणे अगदी कम्पेअर केलं तर चाळीस टक्के लोकांनी पारंपरिक वाद्य म्हणू आपण म्हणजे ढोल आणि ताशे त्याचाही आवाज खूप जास्ती होता तो काही कमी होता अशातला भाग नाही ते ढोल ताशे आणि बॅन बॅन्जोपेक्षा ढोल ताशे आणि ऑर्केस्ट्रा ह्याच्यावर लावला होता माईकवर त्याचा आवाजही शंभर डेसिबलच्या वरती होता पण डी जे वापरला गेला नाही असं झालं नाही डी जे जिथे जिथे वापरला गेला तिथे शंभर डेसिबलच्या वरती आम्ही मोजलं आहे आणि ते तुम्ही कोणीही मोजलं तरी आपण काल कोणीही ठाण्यामध्ये तुम्ही विचारलं ते लक्ष लक्षात येईल की डी जे वापरलाच गेला 